நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் தினம் தினம் கடல் பயணம் இன்றைக்கி நம்ம கடல் பயணத்தில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மீன் பிடிக்க வலை போட்டு அந்த வலை வந்து கல்லில் மாட்டிக்கிச்சு அதை நம்ம தட்டி எடுக்கும்போது வலை நமக்கு சேதாரம் ஆனது அந்த சேதாரத்தோடு நமக்கு கிடைச்ச மீன்களை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வந்து சேரும் நம்மளுடைய பழைய சப்ஸ்கிரைபர் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனுக்கு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் வந்து ஆனில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்கா அப்படிங்கிறத உறுதி செஞ்சுக்கோங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து நம்ம சேனலில் தவறுதல ஒரு சில செட்டிங்கை வந்து தெரியாமல் மாற்றிட்டோம் அதனால் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லாருக்குமே வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் வந்து ஆஃபில் ஆஃபில் ஆகிடுச்சு அதனால் வந்து அது சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க சரியாக இல்லை ஆஃபில் இருக்குது அப்படின்னா அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு திரும்ப வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து பெல்லை வந்து ஆனில் வச்சுக்கோங்க நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோ பார்க்கலாம் வழக்கமாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு நள்ளிரவு வந்து ஒரு ரெண்டு மணி இல்லை ஒன்றரை மணிக்கு நம்ம வந்து தொழிலுக்கு வந்து நம்ம கிளம்புவோம் அப்படி ரெண்டு மணிக்கு நம்ம கிளம்பிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலரை மணி அஞ்சு மணி போல் நம்ம மீன் பிடிக்க எங்கே வந்து நம்ம போயிட்டுருக்கோமோ அந்த இடத்துல ஒரு அஞ்சு மணி போல் நம்ம வந்து வலையை போட்டு மீன் பிடிக்க ஆரம்பிப்போம் அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நம்ம வந்து வலை எடுப்போம் எடுக்கும்போது நமக்கு வந்து என்ன மீன் வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் இந்த முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மீன் பிடிக்க வலை போட்டு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கும் போதே வந்து அது வந்து கல்லில் வந்து மாட்டிக்கிச்சு நம்ம வலை வந்து கல்லில் மாட்டிக்கிச்சு அந்த மாட்டின வலையை வந்து நம்ம தட்டி எடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப சிரமம் பட்டு தான் அதை தட்டி எடுத்தோம் தட்டினா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் வந்து நம்ம வலையோட ரெண்டு கை வலை அப்படின்னு சொல்கிற வந்து பாதி பாருங்கள் ஒரு கை வலை வந்து தனியாக துண்டாக வந்துடுச்சு அதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப சேதாரம் ஒரு கை வலையில் வந்து வலையே இல்லை அந்த அளவுக்கு சேதாரம் ஆகிடுச்சி சேதாரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் வந்து அந்த வலைக்கு சேதாரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நிறைய மீன்களே நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்கு தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே வாங்க நம்ம வந்து எப்படி வந்து அந்த மீனை வந்து நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் இல்லை என்னென்ன மீன்கள்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மீன்கள்லாம் என்னென்ன மீன்கள்லாம் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நமக்கு வந்து கல்லில் எப்படி மாட்டிக்கிச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ நம்ம வந்து போட்டு வந்து எழுத்துட்டு வலை வந்து எழுத்திட்டு போயிட்டே இருக்கும் நேராக போயிட்டே இருப்போம் அப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு வந்து நம்ம போட்டை வந்து பின்னாடி இழுக்கும் நம்ம ரெண்டு பக்கம் கயிறு போட்டு தானே இழுத்துட்டு போகிறோம் அப்படி இழுத்துட்டு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பின்னாடி இழுக்கும் அது எப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து இடுப்பில் கயிறு கட்டிட்டு ஓடணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடும்போது நம்ம பின்னாடி நமக்கு பின்னாடி வர்ற அந்த கயிறை வந்து யாராவது மிதிச்சிட்டாலோ இல்லை திடீர்னு பிடிச்சி இழுத்துட்டாலோ வந்து எப்படி ஒரு ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு அதிர்வு வந்து இருக்கும் டக்குன்னு வந்து நம்ம வந்து கீழே விழுந்துட மாட்டோமோ அந்த மாதிரி திடீர்னு வந்து நமக்கு வந்து கல்லில் மாட்டிக்கிச்சு அப்படி நம்ம வளர்ந்து மாட்டிக்கிச்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெட்டுக்குன்னு வந்து மாட்டி நின்றுடும் அப்படி நிற்கும்போது வந்து போட்டை டக்குன்னு போகிற இழுத்துடும் அப்படி இழுத்துது அப்படின்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வந்து கல்லில் வந்து வலை மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னு அப்படி வந்து வலை வந்து அந்த கல்லில் மாட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த கல்லில் வந்து மீன்கள் வந்து கூட்டமாக நிற்கும் ஒரு சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சில கல்லுங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லில் சுற்றி இருக்கிற அந்த செடி கொடியெல்லாம் இருக்கும் நிறைய வந்து பாசியெல்லாம் இருக்கும் அதை சாப்பிட்டுட்டு நிறைய வந்து குட்டி மீன்கள் இருக்கும் சின்ன சின்ன மீன்கள் அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு பெரிய மீன்கள் நிறைய கூட்டமாக வரும் அந்த மாதிரி கூட்டமாக வரும்போது தான் இந்த நமக்கு வந்து இப்படி வந்து மீன் நமக்கு கூட்டமாக வந்து இந்த முறை நமக்கு கிடைச்சிது இது மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு முறையும் வந்து அந்த கல்லில் மாட்டும் வலை ஆனால் ஒவ்வொரு முறையுமா மீன் வந்து இந்த அளவுக்கு அதிகமாக கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடைக்காது எப்போயாவது வந்து இது மாதிரி ஒரு அதிசயம் நடக்கும் அது திடீர்னு கல்லில் மாட்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் வந்து அந்த மீன்கள் வந்து வலையில் வந்து அதிகமாக வரும் அப்படி இல்லைனா வந்து வலை தான் ரொம்ப வந்து சேதாரமாகும் நீங்கள் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வலையை மட்டும் இப்படி தனியாக வந்து
கல்லில் மாட்டி வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ரெண்டு பக்கம் உள்ள வலையில் ஒரு பக்கம் வலை வந்து அப்படி துண்டாக போயிடுச்சு அதை தான் வந்து நம்ம எடுத்துருக்கோம் வெறும் கயிறு மட்டும் தான் நமக்கு வலை வந்து வந்துருக்கு வலை வந்து வரல வலையெல்லாம் வந்து அந்த கல்லில் மாட்டி பிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு திரும்ப வந்து அந்த வலை சரி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து நம்ம இது மாதிரி சில நேரங்கள் ஆகிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் வலை வாங்கி வச்சுருப்போம் அதை வந்து அதோடு சேர்த்து பின்னி நம்ம வந்து வலை சரி பண்ணிடலாம் அப்படி முடியாத பட்சத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை கரைக்கு வந்த பிறகு முழுமையாக எல்லாத்தையுமே நம்ம மாற்றி தான் அதை சரி பண்ண முடியும் சரி என்ன தான் அதில் வந்து மீன்கள்லாம் நமக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை ஓரா அப்படின்னு சொல்கிற மீன் அதை வந்து இந்த முயல் மீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மீன் தான் வந்து அதிகமாக அதில் இருக்குது எதை வச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன் வகையிலே வந்து ஒரு சில மீன்கள் தான் வந்து அந்த மிதக்கக்கூடியது உயிரோடு இருக்கும்போதே வந்து அந்த மிதக்கக்கூடிய மீன்கள் ஒரு சில மீன்கள் இருக்குது அது எப்படின்னா வந்து ஏதாவது வந்து ஒரு அடிப்பட்டுட்டாலோ இல்லை வந்து எதுலேயாவது வந்து தெரியாமல் இடிச்சிட்டாலோ வந்து அந்த மீன்கள்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உடனே வந்து காற்றை உள்ளே இழுத்துட்டு அதை வந்து மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த வந்து இந்த ஓரான்கிற அந்த மீன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்களுக்கு அந்த க தண்ணிக்கு அடியில் தான் இருக்கும் கல்லை ஒட்டி கல்லுக்கு கீழே தான் அந்த மீன்கள்லாம் இருக்கும் வலையில் வந்து கிடச்சிதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எப்போ வந்து வலையில் கிடைச்சாலும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வலையை வந்து அதை தூக்கிட்டு மிளக்க தான் செய்யும் அது கூடவே வந்து மற்ற மீன்கள்லாம் என்னென்ன மீன்கள் அப்படி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா வெலகண்டை பாறை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மீன்கள் அது வந்து பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் சூறை மீன்கள் பார்த்துருப்பீங்க சூறை மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வந்து சூறை விட வந்து கொஞ்சம் வலுவான மீன் இது வந்து வால் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அந்த மீனும் இந்த ஓரான்கிற மீன் தான் அதிகபட்சமாக இருக்குது அதில் மத்தபடி பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த கருப்பு உரண்டை அப்படின்னு சொல்கிற மீன்கள் இருக்குது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சீலா அப்புறம் கொஞ்சம் பாறை மீன்கள்லாம் அதில் வந்து கலப்பாக இருக்குது இப்போ வந்து குறிப்பாக பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கல்லில் தான் மீன் வந்து நமக்கு முழுமையாக எல்லா மீனும் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம வந்து கல் இருக்கிற பகுதியில் தான் நம்ம வந்து தொழிலே வந்து பண்ணுறோம் அப்படி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வலை இழுத்துகிட்டு வரும்போது ஒரு சில கல்கள் கல் மேலேலாம் வந்து மலையை வந்து நம்ம இழுத்துட்டு தான் வந்தோம் அதிலெல்லாம் வந்து வலை வந்து லேசாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடித்து இடித்து தான் வந்தது அப்படி இருக்கும்போது வந்து நம்ம மற்றொரு கல்லில் கூட மீன் பட்டிருந்துருக்கலாம் நமக்கு வந்து கிடச்சிருக்க வலையில் வந்து அந்த மீன் கிடச்சிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த கல்லில் மாட்டி நம்ம வந்து வலை எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல கூட நம்ம கிடச்சிருக்கலாம் ஏன்னா எந்த இடத்துல கிடச்சிதுன்னு நமக்கு சரியாக தெரியல இருந்தாலும் நமக்கு வந்து மீன்கள் வந்து வலை வந்து இப்போ நமக்கு சேதாரம் ஆகலை அப்படின்னு இருந்தாலும் இந்த மீன்கள் நமக்கு கிடச்சிருக்கும் இப்போ வலை சேதாரம் ஆனதுனாலேயும் நமக்கு வந்து மீன் கிடச்சிருக்கு இன்னும் சொல்லப்போனால் வந்து காலையில் நாங்கள் வந்து சமையல் பண்ணி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆ சாப்பிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் வந்து சாப்பாடெலாம் சமைச்சு முடித்து நம்ம வந்து சாப்பாடு போட்டு அங்கே எல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா கல்லில் மாட்டிடுச்சு எல்லோருமே வந்து அந்த சாப்பிட கூட இல்லை யாருமே சாப்பாடு போட்டு வச்ச சாப்பாடு அப்படியே கீ கீழே வச்சுட்டு அப்படியே வந்து வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த சாப்பாடெலாம் வந்து இன்னமும் வெயிலில் தான் காஞ்சிக்கிட்டு கிடக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து யாருமே எடுத்து வைக்கல அப்போ தான் சாப்பாடு போட்டுட்டு எல்லாம் உட்காந்தோம் உட்காந்த உடனே கல்லில் மாட்டிக்கிச்சு வேலை மாட்டினோடனே எல்லாம் அங்கங்கே எப் எங்கேன்னு வச்சுருந்தோமோ அப்படியே போட்டுட்டு எல்லாருமே வந்து பின்பக்கம் வந்தாச்சு இன்னும் முன்னாடி போய் யாரும் பார்க்கல என்ன நிலமையில் அந்த சாப்பாடு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கல இந்த மாதிரி வந்து நிறைய முறை இது மாதிரி நடந்திருக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது வந்து கல்லில் மாட்டி வளம் இன்னது வந்து சம்பவம் வந்து நிறைய நடந்திருக்கு இது மாதிரி எப்பெல்லாம் இந்த சில நேரங்கள் பார்த்தா சாப்பாடு போட்டாலே வந்து கல்லில் மாட்டிங்க சில நேரங்கள்லாம் பார்த்தா அந்த அளவுக்குலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை சில நேரங்களில் அமைஞ்சிடும் இன்னும் சில நேரங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட்டில் வந்து இரவு நேரங்களில் நம்ம வந்து வலை இழுத்துருக்கும் போது அப்போ வந்து நாங்கள் இந்த கல் இருக்கிற பகுதியில் அதிகமாக இழுக்க மாட்டோம் நைட்டுங்கிற போது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அதனால் வந்து அந்த கல்லெல்லாம் அதிகமாக இருக்கிற பக்கம் வந்து நாங்கள் வலை இழுக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் வந்து கல்லுக்கும் கொஞ்சம் கரை பகுதி இல்லைன்னா கொஞ்சம் மேலே வந்து அது மாதிரி தான் வலை இழுப்போம் அப்படி வந்து சில நேரங்களில் வந்து த சில நேரங்களில் வந்து நைட்டில் வந்து கல்லில் வந்து மாட்டிக்கும் நம்ம எவ்வளோ தான் வந்து அந்
லைட்டு வந்து நம்ம போக்கஸ் வச்சுருப்போம் அந்த போக்கஸ் வச்சு அந்த லைட்டை நம்ம வலையை பார்க்குறோம் அப்படிங்கும்போது அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் நைட்டு தான் வந்து வலையை வந்து கல்லில் மாட்டிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதை தட்டி எடுக்கிறதுக்கும் அதை வந்து வேலை பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் இந்த வலை வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப வந்து சேதாரம் ஆகிடுச்சு இதை வச்சு நம்ம வந்து இனிமேல் வந்து தொழில் பண்ண முடியாது இதை வந்து நம்ம பந்தலில் ஏற்றி போட்டுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி இன்னொரு வலை வந்து நம்ம எடுத்து ரெடியாக வச்சுருக்குறோம் இது ஏதாவது ஒன்று ஆகிடுச்சுன்னா அந்த வலையை நம்ம வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ வந்து அடுத்ததாக வந்து அந்த வலை தான் நம்ம வந்து மீன் பிடிக்க போட போகிறோம் கல்லில் மாட்டின வலை வந்து நம்ம எப்படி வந்து நமக்கு சேதாரம் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அது மாதிரி நம்ம கல்லில் வந்து வர்ற மீன்கள் நம்ம வந்து வீடியோவை நம்ம போட்டிருக்கோம் நம்ம கல்லில் வந்து வலை மாட்டிடுச்சு அப்படிங்கும் போது நம்ம அதை வந்து எப்படி தட்டி எடுக்கிறோங்கிறத நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோ நம்ம வந்து அதை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் நம்ம வந்து சேரும்